நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவருக்கு முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் வீரன் என்பவன் சாதாரணமானவன் மாவீரன் என்றால் பெரிய வீரன் என்று பொருள் நீட் தேர்வை இந்த நாட்டிலே விளக்குவதற்கு ஒரு ஜல்லிக்கட்டு போன்ற போராட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் என்று ஒரு நடிகர் சூர்யா அதை எடுத்து கொடுத்தார் விஜய் என்பவர் எல்லா மதத்துக்கும் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு நடிகராக என்னைக்கும் ஆயிட்டாரு அவரை கொண்டு போய் கிறிஸ்தவர் ஆக்கி ஒரு வயசான பெரியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார் வைத்தோட்டம் பயங்கரமா போகுதா நான் சொல்றத செய்யுங்க உடனே வைத்தால நின்றான் என்னங்க செய்யறேன் சிவப்பு கலர் டவுசர் போட்டு விடுங்க பழிச்சு நின்று இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா இடது கையில டவுசர் தூக்கி பிடிச்சிட்டு வலது கையில கை சுப்பிட்டு இருக்காரு அதுல உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கிற எஸ் பி வேலுமணி சொல்றாரு குடிநீர் பஞ்சம் நாட்டிலே இல்லை பற்றாக்குறை தான் ரெண்டும் ஒரு கழுதான் இனிமேல் என்னுடைய வாரிசு நடிகர் பாக்யராஜன் பாக்யராஜ் சார் பாவம் வாரிசா வந்து மீட்டிங் எல்லாம் போட்டாரு மீட்டிங்கோட சரி முடிஞ்சாலைத்துறை அமைச்சரா இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவருக்கு முதலமைச்சர் ஆயிட்டார் ஏட்டையா அன்னைக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிருக்காரு இன்ஸ்பெக்டர் ஏட்டையா வாயி அவர்கள் கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் இன்று தமிழகத்திலே வளம் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மாவட்ட துணை செயலாளராக இருந்து பகுதி துணை செயலாளராக இருந்து இன்று பகுதி செயலாளராக உயர்ந்திருக்கும் என் அருமை சகோதரர் பி கே குமார் அவர்களுடைய அயராத உழைப்பில் ஆறாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்திலே நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அவருக்கு மிக சிறப்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு நம்மிடமிருந்து விடைபெற்று சென்றிருக்கக்கூடிய மா என்ற வார்த்தை ஏதாவது ஒரு வார்த்தையோடு சேர்ந்தால் பெரிய என்று பொருள் நகரம் மாநகரம் நாடு மாநாடு வீரன் மாவீரன் வீரன் என்பவன் சாதாரணமானவன் மாவீரன் என்றால் பெரிய வீரன் என்று பொருள் நாடு என்றால் சிறிய கூட்டம் மாநாடு என்றால் பெரிய கூட்டம் அதுபோல பல சுப்பிரமணிகளுக்கு மத்தியில் மா சுப்பிரமணி எதை செய்தாலும் பெரிதாக செய்யக்கூடிய நமது மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் நூத்தி ஏழாவது மாரத்தான் ஓட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று நம்மிடம் மிக குறுகிய உரையாற்றி நம்மிடம் விடைபெற்று சென்றிருக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி தஞ்சையிலே ஒரு மாபெரும் புரட்சி செய்த ராஜராஜ சோழனுக்கு ஒரு பெயர் சிவபாத சேகரன் நஞ்சை உண்டு தன் கழுத்திலே தேக்கி வைத்திருப்பவர் நீலசேகரன் அதுபோல தன்னை நோக்கி உதவி என்று வந்தவர்களை தன்னை நேசிக்க வந்தவர்களை தன்னை எதிர்க்க வந்தவர்களை கூட தன் வசப்படுத்துகின்ற ஆற்றல் தன்னை நம்பி வந்தவர்களுக்கு என்றும் கலங்கரை விளக்காக திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் கே கே நகர் தனசேகர் அவர் அதுபோல அந்த அருமை தயார் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் அருமை அண்ணன் கே கே தனசேகர் அவர்களையும் இந்நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு மிக சிறப்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க வந்திருக்கின்ற நமது தென் சென்னை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரியார் தமிழச்சி என்று பெயர் வைப்பதற்கே முதல்ல தைரியம் வேணும் தமிழச்சின்னு பெயர் வைக்கிறது ஸ்டைலா பெயர் வைக்கிறதுக்கு தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுவாங்க என்னாது ஒரு மாதிரி ஸ்டைலா பெயர் வைக்கிறதுக்கு கற்பகம் தினேஷ் குமாரி அப்படின்லாம் பெயர் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் தமிழச்சி என்று பெயர் வைப்பதற்கு ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என் அருமை சகோதரியார் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் தங்கம் பெற்றெடுத்த தமிழச்சி ஏன் தங்கப்பாண்டியன் பெற்றெடுத்த தமிழச்சின்னா அவர் எப்படி பிள்ளைகளை பெற்றிருக்காருன்னா அவருடைய சகோதரர் தம்பி தங்கம் தன்னரசு கொஞ்சம் கருப்பாக இருப்பார் அவருடைய அக்கா எவ்வளோ சிவப்பாக இருப்பாங்க பாருங்கள் ரெண்டு பேரையும் பக்கத்தில் நிப்பாட்டினா திமுகவினுடைய கொடியை போல இருக்கு பிள்ளைகளை கூட திமுக கொடியை போல பெற்றெடுத்தவர் எங்களுடைய அருமை அண்ணன் மறைந்த தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் அதனால தங்கம் தன்னரசு கல்வி அமைச்சராக இருந்து எப்படி மாபெரும் சாதனை படைத்தாரோ அதுபோல எங்கள் அருமை சகோதரியார் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் தென் சென்னை பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தங்கம் தன்னரசை விட மிகப்பெரிய சாதனையை படைக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர்கள் ஜொலிக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு அவர்களை நான் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் நேற்றைய முன்தினம் மெய்டன் ஸ்பீச் தட் இஸ் நாட் மெய்டன் ஸ்பீச் தட் இஸ் அ பியூர் ட்ரவிடியன் ஸ்பீச் த டிஎம்கே ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்பீச் தட் இஸ் நாட் மெய்டன் ஸ்பீச் முதலில் பேசிய பேச்சு போல தெரியவில்லை தொடர்ந்து பல மேடைகளிலே 
பல ஆண்டுகள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் எப்படி அனுபவத்தோடு பேசுவாரோ அந்த அனுபவமிக்க அழகான ஆங்கிலத்தை பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு பிறகு பாராளுமன்றத்தில் அழகான ஆங்கிலத்தில் பேசிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நம் தென் சென்னை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டிய அதில் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஒரு அருமையான அடி கொடுத்தாங்க ஒரு வார்த்தையில் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் பட்ஜெட் தட் இட் நாட்ஸ் பட்ஜெட் இட் இஸ் பட்ஜெட் அப்படின்னாங்க அந்த சபாநாயகருக்கு புரியல வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பட்ஜெட் அண்ட் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அருமையான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து முதலாவதாக கனியன் பூங்குண்டனின் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற பாட்டையும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற வள்ளுவனின் வாக்கையும் பாராளுமன்றத்தில் தமிழச்சி என்று அந்த பெயருக்கு தகுந்தார் போல் யாதும் ஊரே யாவரும் கேரில் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற அந்த அருமையான இரண்டு தமிழ் வரிகளோடு தன்னுடைய கன்னி பேச்சை என்று தொடங்கி தொடங்கினார் அது கன்னி பேச்ச அல்ல அதை விட அவங்க தேர்தலில் போட்டியிட்டப்ப பல தொலைக்காட்சிகளில் கருத்து கணிப்பு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா டி ஜெயக்குமார் அவர்களுடைய மகன் ஜெயவர்தனை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறார் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் அவர்கள் இத்தனை வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார்கள் ஆனால் தென் சென்னை இழுபறி காரணம் ஜெயவர்தன் போட்டியிடுவதால் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் வெற்றி பெறுவது சற்று சிரமம் யார் அசோகவர்தினின் ஒரு அம்மா அந்த கருத்து கணிப்பை கன்னத்தில் அரைந்தால் போல் அந்த கருத்து கணிப்புக்கு சவுக்கடி கொடுத்து இரண்டு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற ஒரு அற்புதமான நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எந்த நேரமும் என்னுடைய அடையா வாசல் நெடும்பெறும் கதவு உங்களுக்காக என்னுடைய வீட்டு கதவுகள் என்னாலும் திறந்திருக்கும் உங்களுக்கு பணி செய்ய நான் காத்திருக்கிறேன் என்று தன்னுடைய அறைகோலை விடுத்த எங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவையினுடைய துணைத் தலைவர் அதனால் அந்த வகையில் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அமைப்பில் ஒரு எம்பி வந்திருக்காங்க அதை விட சிறப்பு நான் ஒரு வாத்தியார் நான் ஆசிரியர் அவங்க பேராசிரியர் ஆசிரியர் சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு எம்பி வந்தது ஒரு ஆசிரியருக்கு மிகப்பெரிய பெருமை அதனால் ஒரு ஆசிரியர் சமுதாயத்திலிருந்து ஒரு எம்பி அதனால் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி இங்கே உட்கார்ந்துருக்க சகோதரிகள் நம்ம பி கே குமார் சொன்னார் இதில் இருக்க பேர்களை பூரா கொஞ்சம் வாசிருங்கண்ணே என்று ஏற்கனவே எல்லாரும் வாசிட்டாங்க நேரம் வேறு ஆயிடுச்சு அம்புட்டு பேரையும் வாசினா ரவ்வு பகலாகி ராவணன் கதை ஆகி போயிடுறேன் சகோதரிகள்லாம் எப்போ வந்து உட்காந்தீங்களோ அவங்கெல்லாம் இப்போ என்னை பார்க்குறாங்க இவன் டிவிலே ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுவானே இந்தால் போய் ஒம்பது மணிக்கு ஏற்றி விட்டுருக்கீங்க நம்ம என்றைக்கு இந்த பொருள்களை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறோண்ணா அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் இப்படியே வே வேதனையோடு பார்ப்பீங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் மலர்ந்த முகங்களோடு என் சகோதரிகள் அமர்ந்திருப்பது இந்த மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து தமிழகத்தில் நீதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்கள் கழக தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் என்று முதலமைச்சராக தமிழகத்தில் பொறுப்பேற்கிறாரோ அன்று உங்களுடைய மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நீடிக்கும் அதனால் டிவியிலே ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுகிறவர் இன்னைக்கு எப்படி பேச போகிறாரோ மதுரையில் இதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் நான் சொன்னேன் ஒரு அம்மாட்ட சொன்னேன் அம்மா போகிறதா இருந்தால் தயவுசெய்து தனித்தனியாக போங்க கூட்டம் கூட்டமாக எந்திரிச்சிடாதீங்கம்மான் ஒரு கிழவி எந்திரிச்சு முந்நூறு பேர்த்த கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு அந்த கிளவி வேறு ஒன்றும் சொல்லலை என்ன சொல்லுச்சுன்னா அவன் தான் வார வார வாரான்லப்பா டிவியில் அப்போ பார்த்துக்கிறவான் ஒரு ஆம்பளை வேசனா விடிய விடிய பல்ல காட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருப்பாளுங்க எந்திரிக்கடி அப்படின்னு அந்த கிளவியை ஃபாலோ பண்ணி முந்நூறு டிக்கெட் போயிடுச்சு நான் அந்த பாட்டியை மூணு வருஷமாக மதுரை ஏரியாவில் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் என் கண்ணில் சிக்கலை இங்கே அப்படி யாரும் இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கீங்க நலத்திட்ட உதவிகளை நீங்கள் மேடையில் வந்து முண்டியடித்து தான் வாங்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை குமாரும் தனசேகரும் உங்கள் இல்லத்துக்கே வந்து கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் பணியை மகேசன் பணியாக செய்யக்கூடிய இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்று நமது கழக தலைவர் தமிழின தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞருக்கு பிறந்த நாள் அவரை ஒரு பத்திரிகைக்காரங்க போய் கேட்குறாங்க எவ்வளவு நெருக்கடியான கேள்வி பாருங்க ஒரு நாலு பேர் மரண தருவாயில் அவங்க வந்து உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க யாரை காப்பாற்றுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாரார் தெரியுமா ஒரு வயசான பெரியவர் பதினாறு வயசு பொண்ணு ஒரு கட்சி தொண்டன் பகுதி செயலாளர் ஒரு கட்சி தொண்டன் ஒரு குழந்த நாலு பேர்த்தில் நீங்கள் யாரை காப்பாற்றுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க தலைவர்கிட்ட 
யாரை காப்பாற்றுவார் எங்கே வீரா வீரா யாரை காப்பாற்றுவார் ஒரு வயசான பெரியவர் பதினாறு வயசு பொண்ணு ஒரு கட்சி தொண்டை ஒரு குழந்தை வீரா தெரிலண்ணே எல்லாத்தையும் காப்பாற்றினா நல்லா தான் இருக்குங்கிறார் ஒரு வயசு பையனை கேட்டால் ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு அந்த ஃபிகரை காப்பாற்றினா எனக்கு ஏதாவது வாழ்க்கை துணைக்கு பயன்படும்பாங்க வயசான பெரிய ஒரு பாவம் முடியாதவர் அவரை காப்பாற்றுவோம்னு ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் இன்னொருத்தர் கட்சிக்காரர் என்ன நினைப்பாருனா நம்ம பகுதிக்கு உழைக்கிறவையா அவன் போட்டுச்சுன்னா இரநூறு ஓட்டு போயிடுறேன் அவனை காப்பாற்றணும்னு நினைப்பார் தலைவர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா நான் ஒரு குழந்தையை தான் காப்பாற்றுவேன்னார் ஏன் தலைவர் குழந்தையை காப்பாற்றுவேன் என்று சொன்னார்னா தனக்கு வரப்போற ஆபத்து எது என்று தெரியாதது குழந்தை தான் தனக்கு வரப்போற ஆபத்தை உணராதவரைத்தான் நான் காப்பாற்றுவேன் ஒரு குழந்தையை தான் நான் காப்பாற்றுவேன் சொன்ன ஒரே தமிழறிஞர் நம் தமிழின தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான தலைவரை நம்ம எங்கேயும் பார்க்க முடியாது கடவுளை பார்த்தா என்ன கேட்பீங்க தலைவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டால் என்ன கேட்பீங்க இந்த பக்கத்து விட்டு காரி நாசமாக போனால் போதும் கடவுளை அவளால் தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க என் மாமியார் நாளைக்கு செத்தா போதும் நிம்மதியாக இருப்பேன் ஒரு தண்ணி போடுறவரை கேட்டால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடை திறந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கடவுளை பன்னெண்டு மணிக்கு திறந்து பத்துக்கெலாம் ஓடிடுறாங்க லியோனி சில சமயம் பத்து மணிக்கு மேலே பேசிடுறாரு கடையை அடைச்சிட்றாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் திறந்துருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு அவர் நினப்பார் ஒரு பணக்காரர் எனக்கு இன்னும் பணம் வேணும்னு கேட்பார் பிள்ளை இல்லாதவன் பிள்ளை வேணும்னு கேட்பான் ஆனால் தலைவர் கடவுளை பார்த்தா என்ன கேட்பீங்கன்னு சொன்னால் தலைவர் கேட்குறாரு அந்த கடவுளை பார்த்து நான் என்ன கேட்பேன்னா நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லையான்னு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது வந்து அதை தீர்த்து வைங்க அப்படின்னு தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்னார் நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லையாங்கிற பிரச்சனையை தீர்த்து வைங்க கடவுளேன்ட்டு நாட்டில் நடக்கும் பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்ப்பு தீர்த்து வைங்கன்னு கடவுளை கேட்பேன் என்று சொன்னவர் நம் தமிழின தலைவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அதே மாதிரி அவருடைய வசனங்கள் அவருடைய பேச்சுக்கள் அவருடைய மேடை பேச்சுக்கள் கவிதைகள் ஒன்னொன்றையும் சொல்லணும்னா அதுக்கே ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஆனால் இன்னைக்கு ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்னுடைய ஆட்சி இன்னைக்கு மும்மொழி கொள்கையை இந்த நாட்டுக்குள்ள எப்படியாவது கொண்டு வரணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை ஆதரித்து ஒரு நடிகர் பேசினார் நடிகர் சூர்யா அருமையா பேசினார் நீட் தேர்வை இந்த நாட்டிலே விளக்குவதற்கு ஒரு ஜல்லிக்கட்டு போன்ற போராட்டத்தை தொடங்க வேண்டும் என்று ஒரு நடிகர் சூர்யா அதை எடுத்து கொடுத்தார் அது மாதிரி சாதாரண கடை தேற்ற ஏழைக்கும் கல்வி கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்று பேசினாரு நடிகர் சூர்யா ஆனால் அதுக்கு பாரதிய ஜனதாவும் அதிமுகவும் என்ன சொன்னாங்க ஹெச் ராஜா சொல்றார் சூர்யாவோட பிள்ளைங்க எங்க படிக்குது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஒருவர் நல்ல கருத்தை சொன்னால் உடனே அவரை தனிப்பட்ட முறையில் தாக்குவது தான் பிஜேபியினுடைய நோக்கம் மரியாதைக்குரிய அருமை நடிகர் தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர் பார்த்தீங்கன்னா மெர்சல் படத்தில் ஒரு கருத்தை சொன்னார் உடனே அவரை ஜோசப் விஜய் கிறிஸ்தவர் அதனால் அவர் அப்படித்தான் பேசுவார் அப்படின்னு ஹெச் ராஜா உடனே அவரை ஜோசப் விஜய் ஆக்கி கிறிஸ்தவர் ஆக்கி விஜய் என்பவர் எல்லா மதத்துக்கும் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு நடிகராக அவர் என்னைக்கும் ஆகிட்டார் அவரை கொண்டு போய் கிறிஸ்தவர் ஆக்கி அது மாதிரி சூர்யா அவர் நல்ல கருத்து சொன்னார்னா அந்த கருத்தை வரவேற்காம அவர் அவருடைய பின்புலத்தை அவருடைய தனிப்பட்ட குடும்பத்தை விமர்சிப்பது இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதாவினுடைய கொள்கை ஆகிப்போச்சு அதுக்கு அடிவரடி கொண்டிருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வத்தினுடைய ஆட்சி நாடெங்கும் இன்னைக்கு குடிநீர் பஞ்சம் தலை விரிச்சு ஆடிட்டு இருக்கு அந்த குடிநீர் பஞ்சத்தை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் யாகம் நடத்துகிறாங்க யாகம் நடத்த வேண்டியது தான் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை உள்ளவங்க இந்து கோயிலில் இந்துக்கள் யாகம் நடத்துகிறீங்க கிறிஸ்தவ கோயிலில் மழை பெய்யணும்னு ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க இஸ்லாமியர்களுடைய மசூதியில் அவங்க வந்து துவா சொல்கிறாங்க மழை பெய்யணும்னு இதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செய்கிறது ஆனால் ஒரு முதலமைச்சர் வெறும் யாகத்தை மட்டும் செஞ்சுட்டு குடிநீர் பிரச்சனை தீரும்னு சொன்னால் அது சரியாக வருமா ஐயா இது எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தனுக்கு பயங்கரமாக வயி வயிற்றால் போகுது வயிற்றோட்டம் போயிட்டே இருக்கு நிற்கவே இல்லை எல்லாம் பதறிட்டு ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு ஓடியாடுறாங்க குளோரோ ஸ்டெப் மாத்திரை இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் போட்டு பத்து பாட்டில் குளுக்கோஸ் ஏற்றினாலும் குளுக்கோஸும் சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கு என்னடா போய்கிட்டே இருக்கு நிற்கவே மாட்டேங்குது ஒரு சித்த வைத்தியர்கிட்ட தூக்கிட்டு போகிறாங்க அவர் கடுக்காயை புழிஞ்சு ரெண்டு டம்ளர் கசப்பாக உள்ள தள்ளுறாரு கடுக்காயும் சேர்ந்து பிடிண்டு போகுது என்னடா நிற்கவே மாட்டேங்குதுன்னு 
ஒரு வயசான பெரிய ஒரு எடப்பாடி பழனிசாமி மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார் வைத்தோட்டம் பயங்கரமாக போகுதா நான் சொல்கிறத செய்யுங்க உடனே வைத்தால நின்றான் என்னங்க செய்கிறான் சிவப்பு கலர் ட்ரௌசர் போட்டு விடுங்க பழிச்சு நின்று சிவப்பு ட்ரௌசருக்கும் வைத்தாலைக்கும் என்னையா சம்பந்தம் அவ்வளோ பெரிய ரயிலையே சிவப்பு துணி நிற்கி நிப்பாட்டுது இந்த வயிறு ஓடுறத நிப்பாட்டாதா அப்படின்னு வைத்தோட்டம் போகிறவனுக்கு எப்படி சிவப்பு கலர் ட்ரௌசர் போட்டு விட்டாங்களோ அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி தண்ணி குடத்தோடு வந்து நிற்கக்கூடிய பெண்களுக்கு மத்தியில் யாகம் நடத்தி நம்மை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சிக்கு மத்தியில் மக்களோடு மக்களாக தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்ட ஒரே தலைவர் நம் கழக தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் என்ற அற்புதமான தலைவர் தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்று தொகுதிகளிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சட்டமன்றத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு பாராளுமன்ற தொகுதிகளே வெற்றி பெற்றிருக்கிறது ஆனால் ஒன்பது தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறாரு எங்களுக்கு மக்கள் மீண்டும் ஆட்சி செய்வதற்கு வாக்கு வாக்களித்து ஆட்சியை தொடர வாய்ப்பளித்திருக்கிறார் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பையன் கை சூப்பிகிட்டே இருந்திருக்கான் கை சூப்புற பழக்கத்தை நிப்பாட்டில் கையில் வேப்பண்ணையை தடை விட்டுருக்கான் அவங்க அம்மா அவன் போய் சோப்பில் கழுவிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் சந்துக்குள்ளே கை சப்பிக்கிட்டு இருக்கான் என்னடா எப்படி பண்ணாலும் கை சூப்பிக்கிட்டே இருக்கான் உடனே ஒருத்தர் வந்து ஐடியா கொடுத்துருக்கார் நல்ல லூஸாக ட்ரௌசரை போட்டு விடுங்க அவன் ட்ரௌசர் கீழே இறங்கணுன்னா இப்படி கையிலேருந்து டபக்குன்னு எடுத்து இப்படியே இழுத்துருவேன் அதனால் மானமாக கை சூப்புறதான்னு பார்க்குறப்ப மானத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு ட்ரௌசரை ஏற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அவன் கை சூப்ப மாட்டான்னு ஒருத்தன் ஐடியா கொடுத்துருக்கான் எடப்பாடி பழனிசாமி இப்போ அப்படி தான் ட்ரௌசரை போட்டு இப்படி இழுக்க அப்படி பாரு அப்படி ஐயோ அப்போ போகுதுரா அப்படின்னு மானம் போகுதா கை சூப்புறதா அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னா இடது கையில் ட்ரௌசரை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு வலது கையில் கை சூப்பிக்கிட்டு இருக்காரு அந்தரத்தில் தொங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சி ஆனால் நாளையே தேர்தல் வைத்தால் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் இருநூத்தி இருபது தொகுதியிலே வெற்றி பெறப்போவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை இன்றைக்கி சர்வசாதாரணமாக மக்கள் இன்னைக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய சகோதரிகள் நிறைய பேர் உட்காந்துருக்கீங்க இன்னைக்கு நாட்டினுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு சகோதரிகள் வீட்டில் வந்து கணவன் மனைவி கடையில் சண்டை வரும் புருஷன் திட்டுவான் மனைவியை போடி அப்படிமா ஒரு சில பெண்கள் ஆமாம் பொம்பளனா உனக்கு ரொம்ப இலக்காரம் திட்டுவேன் ஏயா திட்டுவியா நீ பேசாரு பேசுவேன் அப்படிமா ஏற்று பேசுவாங்க இங்கே ஒரு பத்து பேர் சிரிக்கிறாங்கன்னா அந்த குரூப்புகள்ட்ட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அண்ணன் கரெக்டாக சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி கோவப்படுவாங்க சில பெண்கள் தன்னுடைய கோபத்தை வாய்க்குள்ளே முணகுவாங்க உன்னையெல்லாம் அடிக்கணும் முடி அப்படிமா அடிச்சு என்னான்னு தெளிவாக பேசணும் இது ரெண்டாவது வகை இந்த ரெண்டு வகையான பெண்களையும் நம்பலாம் மனசில் வஞ்சயமே இருக்காது அந்த கோவப்பட்டு திட்டுற பெண்கள் மனசில் எதையுமே வச்சுக்க மாட்டாங்க வாய்க்குள்ளே முனகிறவங்க அவங்களும் மனசில் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டாங்க யார் ரொம்ப ஆபத்தான பொம்பளை தெரியுமா ஒன்றையெல்லாம் உதைக்கணும் முடி அப்படின்னு திட்டுறான் இப்படியே சைலண்ட்டாக புருஷன் முகத்தை அப்படி பார்க்குறாங்க பேர் ரொம்ப ஆபத்தான பொம்பளை எந்த நேரம் வேணாலும் புருஷனை விஷம் வச்சு கொண்டுருவா இந்த கேரக்டர் தான் நம்ம முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு வாங்கவில்லையா பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திலிருந்து மக்களை விலக்களிக்க மாட்டீர்களா பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் நியூட்ரன திட்டத்தை எப்பொழுது நிறுத்த போகிறீர்கள் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் குடிநீர் பஞ்சத்தை தீர்க்க என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அதில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருக்கிற எஸ் பி வேலுமணி சொல்றாரு குடிநீர் பஞ்சம் நாட்டிலே இல்லை பற்றாக்குறை தான் ரெண்டும் ஒரு கழுத தான் பஞ்சம் இல்லையா பற்றாக்குறையா இது எப்படி இருக்குன்னா நான் ஃபிசிக்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் கிளாஸில் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் தமிழ்லேயே ரொம்ப அழகாக பேசுவாங்க அவங்க ஆங்கில பேராசிரியர் நான் சயின்ஸ் வாத்தியார் நடத்திட்டு இருக்கேன் நியூட்டன்ஸ் தேர்டெலாம் நடத்திட்டு இருக்கேன் தேர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போ எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் நியூசன் நியூட்டன்ஸ் தேர்டெலாம் ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு அப்படின்னு படம் போட்டு நடத்திட்டு இருக்கேன் ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சான் சார் மனசில் ஒரு கேள்வி சார் கேள்ரா இட்லிக்கு ஏன் சார் இட்லின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு கேட்குறேன் நான் கஷ்டப்பட்டு சயின்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் 
ஏண்டா இது ரொம்ப அவசியமான கேள்வியா சொல்லுங்க சார் எங்கெங்கேயோ போய் பேசுறீங்க இட்லிக்கு ஏன் இட்லின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு தெரியாதான் யோசித்து திமுக காரனுக்கு இது கூட சொல்ல தெரியாது யோசிச்சுட்டேன் அதாவது மா தம்பி இட்லிக்கு ஏன் இட்லி என்று பெயர் வந்ததென்றால் அது தட்டிலே துணியை விரித்து மாவை இட்டு அவிப்பதால் இட்டவி 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 என்று சொல்லி சொல்லி இட்டவி என்பது இட்லியானது அப்படின்னு சார் பயங்கரமான கண்டுபிடிப்பு சார் இன்னொருத்தன் என்னை மாற்றுறதுக்குன்னே வந்திருக்காங்க ஒருத்தன் வந்துருச்சான் தோசைக்கு ஏன் தோசைன்னு பேர் வந்துச்சு நான் என்னையா பண்ணுவேன் கலைஞர்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்தவன் லியோனிங் இது கூட பதில் தெரியும் சொல்ல தெரியாது நான் சொன்னேன் தோசைக்கு மாவு ஊற்றும் போது முதல்ல சைன் அப்படின்னு சத்தங்க திரும்ப பெரட்டி போடுறப்ப சைன் ஹிந்தியில் ஒன்றுங்கிறதுக்கு ஏக் ஏக் சை திரும்ப ரெண்டாவது இடம் திருப்பி போட்டோன்னு தோசை ரெண்டு தடவை சை அப்படிங்கிற சத் சத்தத்தை கொடுப்பதால் ஏக்சை தோசை ஓகே அப்படின்னு இவர் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிடுவார் போல இருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டான் சார் ஒரு மாடு பத்து மணிக்கு புல்லு திங்குது இன்னொரு மாடு பதினோரு மணிக்கு புல்லு திங்குது எந்த மாடு முன்னாடி சாணி போடும்னா நான் ரொம்ப யோசனை பண்ணி பத்து மணிக்கு புல்லு தின்ன மாடுக்கு முதல்ல டைஜஷன் ஆயிரும் அதுதான்டா முன்னாடி சாணி போடும்னு அவன் எந்திரிச்சு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மாடுமே பின்னாடி தான் சார் சாணி போடும்னு அப்போ யோசித்தேன் பாடாதி பயல்களாக இருக்காங்களே அஞ்சு நாள் லீவ் போட்டு வீட்டில் இருந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா ஒரு நோட்டு நிறையா கேள்வி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தண்ணி பஞ்சம்னு தட்டமன்றத்தில் நம்ம கேள்வி எழுப்பினோம்னா தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லை பற்றாக்குறை என்று மழுப்பலான பதிலை சொல்லி கொண்டு இன்று அமைச்சர்கள் சட்டமன்றத்தை கேலிக்கு தாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் செக்குக்கு மாடு கொடுத்தாலும் திண்டுக்கல்லுக்கு பொண்ணு கொடுக்காதுன்னு ஒரு பழமொழி இருந்துச்சு காரணம் அவ்வளவு தண்ணீர் பஞ்சம் தலை விரித்து ஆடிய ஊர் எங்க ஊர் ஆனால் இன்னைக்கு திண்டுக்கலுக்கு கதறிக்கிட்டு பொண்ணு கொடுக்குறான் என்ன காரணம் எங்கள் தளபதி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது காவேரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் திண்டுக்கல்லுக்கு வருகை தந்ததால் இன்னைக்கு திண்டுக்கல்ல மக்கள் தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லாமல் நிம்மதியாக தண்ணி குடிச்சுட்டு இருக்கான் ராமநாதபுரம் வரைக்கும் காவேரி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தி ஆட்சி நம் தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞருடைய ஆட்சியா எப்படிப்பட்ட திறமை மிக்க ஒரு தலைவர் நேரம் ஆகிட்டே இருக்கு எல்லாம் அப்படியே பார்க்குறாங்க லியோனி முடிக்கு போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அதில் தலைவர் எப்படிப்பட்ட திறமை மிக்க தலைவர் முதலிரவு முதலிரவுனாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் முதலிரவு பற்றி எல்லாம் நிறைய கவிஞர்கள் பாட்டு எழுதியிருக்காங்க கண்ணதாசன் எப்படி எழுதியிருக்காரு பாலிருக்கும் பழம் இருக்கும் ஓ பசி இருக்காது பஞ்சனையில் காற்று வரும் தூக்கம் வராது கண்ணதாசனுடைய முதல் இரவு வாலி என்ன எழுதினார் ஆயிரம் இரவுகள் வருவதுண்டு ஆனால் இதுதான் முதலிரவு ஆயிரம் உறவுகள் வருவதுண்டு ஆனால் இதுதான் முதல் உறவு கவிஞர் வாலி மருதகாசி எப்படி எழுதினார் முதலிரவுக்கு பாட்டு மெல்ல மெல்ல அருகில் வந்து மென்மையான கையை தொட்டு அள்ளி அள்ளி அணைக்க தாவுதே நீயும் அச்சத்தோடு விலகி ஓடுவாய் அப்படின்னு எழுதினார் ஒவ்வொரு கவிஞரும் முதலிரவை பற்றி நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்காங்க ஆனால் தலைவர் பூம்புகார் படத்தில் முதலிரவுக்கு வசனம் எழுதுகிறார் கண்ணையும் கோவலனும் சந்திக்கிற காட்சி முதல் இரவுல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த சாந்தி முகூர்த்த தப்ப தான் சில பொருள்கள்லாம் வாங்கி வைப்பாங்க எதுக்கு தான் வாங்கி வைக்கிறாங்கன்னு இது வரைக்கும் எனக்கும் தெரியல ஒரு கிலோ லட்டு முப்பது சாத்துக்குடி ஒன்றரை கிலோ ஆப்பிள் ஒன்றரை கிலோ கிரேப்ஸ் காராச்சி ஒரு கிலோ இதெல்லாம் என்னைக்கு எவன் தின்னு விட்டு குடும்பம் தொடங்குறது ஆறு தம்பிக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சேன் ஆறு பேருக்கு வாங்கி வச்சேன் ஒருத்தன் கூட ஒரு திராட்சைப்பழத்தை கூட பிச்சு திங்கல ஆனால் அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கான் எதுக்கு வாங்கி வைக்கிறோம்னு தெரியல எங்கள் ஊரில் ஒருத்தன் பொண்ணு கட்டினான் சிறுமலையில் அங்கே பைனாப்பிள் அன்னாசி பழம் நிறைய விளையும் முதல் இரவில் கொண்டு வந்து அன்னாசி பழத்தை வச்சுட்டு போயிட்டான் அவன் மனைவியை பார்த்து இதை என்னைக்கிட்டே உரிச்சு தின்னு விட்டு நம்ம குடும்பம் தொடங்குறது இன்னொருத்தன் பண்ருட்டியில் பொண்ணு கட்டி அவன் பாடாக பட்டு போனான் பலாப்பழத்தை கொண்டு வந்து சாந்தி முகூர்த்தத்தில் மூணு பழம் பெரிய பெரிய பழம் வச்சது மட்டும் இல்லை ஒரு எண்ணெய் பாட்டிலையும் இவ்வளோ பெரிய கத்தியும் வச்சுட்டான் பக்கத்தில் 
அதே மனைவியை கேட்கறேன் இதை அறுத்து திங்கலன்னா உங்க அப்பா பீரோ கட்டலாம் கொடுத்து விட மாட்டார் போல இருக்கு அப்ப அருள்டி அப்படின்னு புருஷம் உண்டா ரெண்டு பேரும் விடிய விடிய அந்த கத்தியை பிடிச்சி அறுத்து எண்ணெய தொட்டு ஒரு சொலை எடுக்கிறான் மணி காலையில ஆடுற இப்படி எல்லாம் நிறைய பேருக்கு முதலிரவு கல்யாணம் முடிஞ்சு அடுத்த நாளே ஆடி மாசம் தொடங்கினா இங்க தலையில துண்டை போட்டு உட்காந்துருப்பேன் நிறைய பேர் அப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கேன் ஆனா தலைவர் முதலிரவுல கண்ணகியும் கோவலனையும் சந்திக்க வச்சு கண்ணகியா விஜயகுமாரி நடிப்பாங்க கோவலனா எஸ் எஸ் ஆர் நடிப்பார் அப்ப எஸ் எஸ் ஆர் கண்ணகிய பார்த்து வசனம் பேசுறாரு இது விஜயகுமாரிய பார்த்து கண்ணகி நீ சோழ நாட்டு காரியாச்சு உன் முகத்தில் எப்படி பாண்டிய நாடும் சேர நாடும் குடிகொண்டன நீ சோழ நாட்டு காரி உன் முகத்தில் பாண்டிய நாடும் தெரிகிறது சேர நாடும் தெரிகிறது உடனே கண்ணகி வைக்கப்பட்டு போங்க என் முகத்தில் எப்படி சேர நாடும் பாண்டிய நாடும் வரக்கூடும் அப்படின்னு தலைவர் எழுதுகிறார் வசனா கண்ணே உன் கண்களை பார்க்கிறேன் உன் கண்களுக்கு மேல் இருக்கும் புருவத்தை பார்க்கிறேன் சேர நாட்டின் சின்னம் வில்லை போல் காட்சி அளிக்கிறது உன் கண்களை பார்க்கிறேன் பாண்டிய நாட்டின் மீன்களை போல் உன் கண்கள் இருக்கிறது உன் முகத்தை பார்க்கிறேன் சோழ நாட்டின் புலியின் வீரத்தை உன் முகத்தில் பார்க்கிறேன் மொத்தத்தில் உன் முகத்தில் தமிழகத்தையே பார்க்கிறேன் என் கண்ணேன்ட்டு முதலிரவில் கூட தமிழகத்தை பற்றி ஒரு தலைவனால் சிந்திக்க முடியும்னா அதுதான் நம் முத்தமிழ் அறிஞர் தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவருக்கு தான் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம் கழக தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர் எப்படிப்பட்ட தலைவருங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னா போதும் யார் எனக்கு சால்வ போட வேணாம் அதுக்கு பேர புத்தகங்களை கொண்டு வந்து கொடுங்கள் என்று சொல்லி இதுவரை இருபத்தி மூன்று நூலகங்களை திறந்து பதினாறு லட்சம் புத்தகங்களை நூலகங்களுக்கு வழங்கிய ஒரே தலைவர் நம் கழக தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அதே மாதிரி என்னுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு இரத்த தானம் கொடுங்கள் என்று இளைஞர் அணிக்கு இரத்த தானம் கொடுக்க சொல்லி ஒன்னரை லட்சம் யூனிட் இரத்தத்தை நமது தமிழகத்தினுடைய அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு கொடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இளைஞர் அணி தன்னுடைய பிறந்த நாளை அர்த்தத்தோடு கொண்டாடியவர் நம் கழக தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவருடைய வழி தோன்றலாக இன்று என் இனிய சகோதரன் உதயநிதி ஸ்டாலின் உதய நிதியை போல் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் ஏற்கனவே சினிமாவில் நடித்து மிகப்பெரிய ரசிகர்களை பெற்றிருக்கிறார் அவர் நடித்த படத்தில் இருக்க பாட்டெலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நயன்தாரா கூட ஒரு பாட்டு படிப்பார் பாருங்கள் ஊரெல்லாம் முன்னை கண்டு வியந்தார அன்பே உன் காதல் சொல்லி நயந்தார கண்ணே உன் பின்னால் யாரும் அலைந்தார அன்பே உன் காதல் கண்டு கலைந்தார ஊரெல்லாம் முன்னை கண்டு வியந்தார நயந்தாராக்குன்னே எழுதியிருக்கார் பாரு அந்த கவிஞர் அன்பே உன் காதல் சொல்லி நயந்தார வேணா மச்சா வேணா இந்த பொண்ணுங்க காதலு மூடி திறக்கும் போதே ஒன்ன கவுக்கும் கோட்டரு ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடியில லாலா கட சாந்தி ஒன்னாலே ஆனேனே நாம் பூந்தி ஏற்கனவே திரைப்படத்தில் நடித்து ஒரு லெவல்ல எல்லா மக்களையும் கவர்ச்சி செய்த ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைவர் தான் இன்னைக்கு இளைஞரணி செயலாளராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அவரை எல்லாரும் சொல்றாங்க வாரிசு அரசியல் மீண்டும் வாரிசை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் வாரிசாக அறிவிப்பது பெரிய பிரச்சனை இல்ல அந்த வாரிசு நிலச்சு இருக்கணும் டி எம் சௌந்தரராஜன் அவருடைய மகன் நல்லா பாடிட்டு தான் இருக்காங்க நிலச்சு நிக்கல அதே மாதிரி எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் ஐயாயிரம் பாடல்களை பாடிய எஸ் பிபியோட மகன் அவரும் பாட வந்தாரு நிலைத்து நிற்க முடியவில்லை ஆனால் எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் தங்கள் வாரிசுகளை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் யாரும் தளபதி போல் அவருடைய தந்தையின் பெயரை தந்தையினுடைய புகழை இப்படி காப்பாற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வாக்குகளை பெற்ற ஒரு தலைவர் அதுதான் வாரிசு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு மட்டும் ஒரு மகன் இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் யோசனை இல்லாம இருக்கும் போதே இந்த கொடுமை அப்படி இருந்தும் வளர்ப்பு மகன் ஒரு மகனை உண்மையிலே இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒரு பிள்ளைய தத்தெடுத்த ஒரு அம்மா அவங்களா தான் இருக்கு குழந்தையில தான் தத்தெடுப்பாங்க இவ்வளவு பெரிய ஆள் ஒரு ஆளை தத்தெடுத்து அவருக்கு கல்யாணம் முடிச்சு அந்த வளர்ப்பு மகன் இவர் தான் இவர் தான் எனக்கு பிறகு இந்த கட்சியும் ஆட்சியும் வழி நடத்துவார்னு சுதாகரன் என்ற வளர்ப்பு மகனை ஜெயலலிதா அறிமுகப்படுத்தினாரு என்ன ஆட்சி வளர்ப்பு மகன் பரப்பன அக்ரஹாரத்துல 
ஜெயில் அன்னைக்கு கட்டம் போட்ட டவுசர் போட்டு களி தின்று கொண்டிருக்கிறார் வாரிசாக அறிமுகப்படுத்துவது முக்கியமல்ல வாரிசு எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை வைத்துத்தான் வாரிசுனுடைய அந்த அவர்களுடைய திறமை முடிவு செய்யப்படும் எம்ஜிஆர் கூட பாக்கியராஜ என்னுடைய அரசியல் வாரிசுன்னு நடிகர் பாக்கியராஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணார் எம்ஜிஆர் புரூக்லின் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கும் போது பாக்கியராஜ் போய் பார்த்துட்டு வந்து இனிமேல் என்னுடைய வாரிசு நடிகர் பாக்கியராஜன் பாக்கியராஜ் சார் பாவம் வாரிசா வந்து மீட்டிங்லாம் போட்டார் மீட்டிங்கோட சரி முடிஞ்சு போச்சு வாரிசாக அறிவிப்பது வாரிசு அல்ல செயல்படுவதில் தான் வாரிசு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நிலைநாட்ட காட்டப் போகிறவர் என் அருமை சகோதரன் உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே நம்ம எம்பி சொன்னது மாதிரி என்னுடைய வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உதயநிதி அவர்களுடைய பிரச்சாரம் என்று சொன்னார்னா அந்த அளவுக்கு எளிமையாக மக்களிடம் பேசக்கூடிய ஆற்றல் உதயநிதிக்கு இன்னைக்கு இருக்கு அதனால வாரிசு என்று இன்னைக்கு அந்த வாரிசை தோற்கடித்த எம்பி தான் நம்மளுடைய எம்பி டி ஜெயக்குமாருடைய வாரிசு ஜெயவர்தனை தோற்கடித்த எம்பி நம்ம எம்பி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர் அதனால் எங்கள் கழகத் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு ரிசல்ட்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க நான் மட்டும் போய் தனியாக அவரை பார்க்க போனேன் யாரும் இல்லை அந்த நேரம் பார்த்து எப்பயும் அண்ணன் துரைமுருகன் இருப்பார் ஏவா வேல இருப்பாங்க நேர அண்ணன் இருப்பார் பொன்முடி இருப்பார் கூட ஒரு பெரிய பட்டாளமே இருக்கான் அன்னைக்கு எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட்லாம் சொல்லி முடிச்ச அன்னைக்கு யாரும் இல்லை நான் என் வீட்டுக்காரம்மா மட்டும் போயிருந்தேன் அவர் மட்டும் இருந்தார் ஆஹா தெய்வமே தனியாக சிக்கியிருக்கார் தலைவர் ஒரு ஐடியா கொடுப்போம் அப்படின்னு தலைவர்கிட்ட ஒரு ஐடியா கொடுத்தேன் தலைவரே ஒரு யோசனை சொல்லுங்கள் லியோனி என்ன அப்படின்னா அதிமுகவில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்களை ஒரு பத்து பேரை வாங்கிட்டோம்னா நீங்கள் முதல்ல மிஸ் ஆகிடுவீங்க நிம்மதியாக இருக்கலாம் தலைவரே பத்தே பேர் விட்டால் நம்ம மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேரை வாங்க சொன்னால் வாங்கிடுவாங்க சார் கர்நாடகத்தில் பதினெட்டு பேர் போய் உட்காந்துருக்கேன் பாருங்கள் ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி நம்ம செய்ய முடியாதா தலைவரை ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன அவர் என்னைய கரப்பாம்பூச்சியை பார்க்குற மாதிரி பார்த்தார் நீயும் எல்லாரும் மாதிரியே இருக்கே ஐயா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா அப்படி ஒரு பத்து எம்எல்ஏக்களை நான் விலைக்கு வாங்கி ஆட்சியை கொள்ளைப்புறத்தில் நான் நடத்தினேன் என்றால் எனக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிருமையா இன்னைக்கு எம்எல்ஏக்களை பார்த்து கா எடுத்து கையெடுத்து கும்பிடுக்கிட்டு ஓடிராதிங்கடா ஓடிராதிங்கடான்னு தொங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேர் வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டான் வரட்டவா வேணாண்டாட்டே ஓடிராதிங்கடா இல்லை நாங்கள் கிளம்பிட்டான் அஞ்சு பேர் பத்து பத்து லட்சம் ஆ பதினஞ்சு கூடு கேட்குற காசெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து ஓட்டப்பானையை புளிய வச்சு அடைச்ச மாதிரி இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு எம்எல்ஏக்களை விலை கொடுத்து வாங்கி பத்து எம்எல்ஏக்களின் அடிமையாக முதலமைச்சராக நான் இருக்க விரும்பவில்லை இந்த ஆட்சி தானாக கலைந்துவிடும் அதன் பிறகு பொது தேர்தலை சந்தித்து இருநூறு தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெற்ற கூட்டணியின் வெற்றி பெற்ற முதலமைச்சராக கம்பீரமாக நான் தலைமைச் செயலகத்திற்குள் செல்வேன் என்று சொன்ன நம் கழகத் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை முதலமைச்சர் ஆக்கும் வரை திண்டுக்கல் லியோனியின் பேச்சும் பாட்டும் தமிழகம் முழுவதும் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லி ஒரே ஒரு சபதம் ஏற்றிருக்க நான் எல்லாரும் கட்சி வேட்டி கட்டியிருக்காங்க நான் மட்டும் இன்னும் பேண்ட்டு தான் போட்டிருக்கேன் கேட்டாங்க எல்லாரும் எப்பங்க வேட்டி கட்டுவீங்கன்னு என் தளபதி என்னைக்கு முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்கிறாரோ அன்னைக்கு தான் லியோனி திமுக வேட்டி கட்டுவேன் அப்படி கட்டி நான் முதலில் பங்கேற்கும் கூட்டம் இந்த கலைஞர் நகர் பகுதியில் தான் முதல் கூட்டத்தில் லியோனி கட்சி வேஸ்ட் கட்டி பங்கேற்பேன் என்று சொல்லி தளபதியை முதலமைச்சர் ஆக்கும் வரை உழைப்போம் உழைப்போம் என்று சொல்லி என் உயிரினும் மேலான ரசிக பெருமக்களுக்கும் உடன்பிறப்புகளுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன்